কেমিস্ট্রি ইজ নট মিস্ট্রিতে প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে নিলাম দশম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞানের চ্যাপ্টার এইট পয়েন্ট ফোরের একেবারে শেষের দিকের অংশ অর্থাৎ আজকে আমরা কি পড়ব তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতি এইচ সি এল এইচ টু এস ফোর এবং এইচ নো থ্রি প্রথমে আগে বলি তোমরা কিন্তু হয়তো এই প্রথম কোন শিল্পের প্রস্তুতি পড়ছো তাহলে সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে শিল্পের প্রস্তুতির সঙ্গে ল্যাব প্রিপারেশনের তফাৎটা কি সুতরাং সেটা আগে বুঝব তারপর আমরা শিল্প প্রস্তুতি পড়ব আসার আগে ভিডিওটা তোমরা সম্পূর্ণ দেখবে কারণ তোমরা এই প্রথম কোনো শিল্প প্রস্তুতি পড়ছ ভিডিও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং নলেজেবল হতে চলেছে চলো প্রথমে আগে বোঝাই শিল্প প্রস্তুতির সঙ্গে ল্যাব প্রিপারেশনের তফাৎ কি ল্যাব প্রিপারেশন মানে হচ্ছে যেখানে আমরা স্মল স্কেলে করি অর্থাৎ খুব অল্প কোনো রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে আর একটা কোনো রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করি ল্যাবের মধ্যে সেখানে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করি যেমন ধরো গোলতল ফ্লাস্ক কখনো বা উল বটল কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশনে কিন্তু লার্জ স্কেল অর্থাৎ আমরা অনেক বেশি পরিমাণে যৌগুলোকে বানাবো এবং আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ল্যাব প্রিপারেশনের সময় কিন্তু আমাদের খরচের দিকে খেয়াল রাখতে হয় না অর্থাৎ আমরা কি টাকার কেমিক্যাল খরচ করলাম আর কি টাকার কেমিক্যাল তৈরি হলো এটা ল্যাব প্রিপারেশনের কোনো ধর্তব্য আসে না বাট ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ডিউরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশন কারণ ইন্ডাস্ট্রি তো লসে চলবে না তাহলে তাকে এমন জিনিস ব্যবহার করতে হবে যার দাম কম এমন জিনিস তৈরি করতে হবে যার দাম বেশি যাতে সে ইন্ডাস্ট্রিটা চালিয়ে লাভ করতে পারে সুতরাং এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির বেস লার্জ স্কেল এবং প্রফিটেবল অর্থাৎ এখানে কিন্তু ইকোনমিরও একটা ফ্যাক্টর রয়েছে তাহলে চলো আমরা দেখি কিভাবে আমরা এই তিনটে খনিজ আছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি প্রিপেয়ার করবো ল্যাবে কিন্তু নয় প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি এইচ টু এস ফোরকে কিন্তু ল্যাবে তৈরি করা যায় না এইচ টু এস ফোরের শুধুমাত্র শিল্প প্রস্তুতি আছে যদিও বাকি দুটোর কিন্তু বোধ ল্যাব প্রিপারেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশন আর দেয়ার কিন্তু আমরা পড়বো এখানে শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল কারণ ল্যাবটা তোমাদের এবছরের সিলেবাসে নেই প্রথম আমরা ছোট্ট করে পড়ে নেবো এক্সিএলটা তারপর বাকি দুটোকে একটু ডিটেলসে পড়বো দেখো এক্সিএল কি কি দিয়ে তৈরি হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন তাহলে যদি হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনকে সরাসরি বিক্রিয়া করি এক্সিএল বানিয়ে নেওয়া যায় সব থেকে খরচ কম তাহলে আমরা কি করি এইচ টুর সঙ্গে সিএল টুকে বিক্রিয়া হবে উত্তপ্ত সিলিকা নল দিয়ে অর্থাৎ উত্তপ্ত সিলিকা নলের মধ্যে দিয়ে আমরা এইচ টু আর সিএল টুর মিশ্রণকে পাঠাই সেখান থেকে তৈরি হয় হচ্ছে এইচ সিএল কিন্তু এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে না যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এই উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসকে যখন জলের সঙ্গে গুলে নেওয়া হয় অর্থাৎ এটাকে জলের দ্রবীভূত করলে কিন্তু আমরা পাবো হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভালো করে জানবে সংকেত কিন্তু দুটোরই এইচসিএল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যখন এই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসকে আমরা জলের মধ্যে গুলি তখন আমরা পাই হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং এখানে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন কোথ থেকে নেওয়া হয় ক্লোরিনটা নেওয়া হয় হচ্ছে গারো এনএসিএল এর দ্রবণ অর্থাৎ সমুদ্রের জলকে প্রথমে গাঢ় করে নেওয়া হয় রোদে রেখে সেখান থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে আর হাইড্রোজেনটাকে বিভিন্নভাবে উৎপন্ন করা যায় একটা তো জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করা যেতে পারে বা এর আরো অন্য ল্যাব প্রিপারেশন আছে যেরকম আমাদের সিলেবাসে নেই তাহলে এই সেলটা মিটে গেল এইবার আমাদের ভালো করে যে কোনো পড়তে হবে একটা হচ্ছে এইচ এনও থ্রি এবং একটা এইচ টু এসো ফোর এক্সাম পারপাস কিন্তু এই দুটো বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এবার আমরা কি পড়বো নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি যে পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করি আমরা তাকে আমরা কি বলি অসওয়াল্ড পদ্ধতি বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে কি করা হয় অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে এমোনিয়াকে অনুঘটক দ্বারা জারিত করা হয় অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়াকে জারিত করা হয় করে প্রথমে তৈরি করা হয় এনও তাহলে প্রথম স্টেপ কি প্রথম স্টেপ হচ্ছে স্টেপ ওয়ান আমি এইভাবে বোঝাচ্ছি অ্যামোনিয়া জারণ অ্যামোনিয়ার জারণ ভালো করে দেখবে অ্যামোনিয়াকে অক্সিজেন মিশিয়ে জারিত করে এনও তৈরি করা হবে এবং সঙ্গে তৈরি হবে জল কিন্তু অ্যামোনিয়া অক্সিজেন মিশিয়ে দিলেই বিক্রিয়া করবে না বিক্রিয়াটা করতে হয় হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সি উষ্ণতায় প্লাটিনাম তার জালির ওপর দিয়ে 
অর্থাৎ প্ল্যাটিনামটা হচ্ছে এখানে অনুঘটক কি করা হয় আটশো ডিগ্রি সিউশনটা উত্তপ্ত একটা প্ল্যাটিনাম তার জেলে নেওয়া হয় তার উপর দিয়ে নাইট্রো অ্যামোনিয়া এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ বায়ু মিশ্রণ দিলেও চলবে কারণ বায়ু তো অক্সিজেন আছে সেটাকে দ্রুত প্রবাহ করতে হবে সময় লাগালে হবে না দ্রুত ওর উপর দিয়ে প্রবাহিত করে দিলে পেয়ে যাবো হচ্ছে আমরা এনো চলো এটাকে ব্যালেন্স করে দিই ফোর ফোর ছয় ছয় চারে দশ পাঁচ তাহলে হয়ে গেল আমাদের স্টেপ ওয়ান অ্যামোনিয়ার জারণ অ্যামোনিয়াকে আমরা কি করলাম অনুঘটক দিয়ে জারণ শোনো পরীক্ষায় অনেক সময় হয়তো প্রশ্নটা ঘুরিয়ে বলতে পারে যে অ্যামোনিয়ার অনুঘটক জনিত জারণ দ্বারা নাইটিক অ্যাসিডের প্রস্তুতি লেখো সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটাই লিখতে হবে এটারই নাম অসল পদ্ধতি এটারই নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়ার অনুঘটক জনিত জারণ অর্থাৎ অনুঘটক উপস্থিতি অ্যামোনিয়াকে আমরা জারিতা করে নিলাম এখানে কিন্তু কন্ট্যাক্ট টাইমটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব দ্রুত বিক্রিয়া করাতে হয় জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেকেন্ড মানে একদম খুব ভেরি ফাস্ট এই মিশ্রণটাকে প্ল্যাটিনাম তার জেলের উপর দিয়ে বের করে দিতে হবে স্টেপ টু স্টেপ টু তে খুব সহজ স্টেপ এই যে এনোটা তৈরি হয় এর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে এনো টু তৈরি করা হয় এটা একদম একটা সহজ বিক্রিয়া এখানে কোনো অনুঘটক লাগে না কিচ্ছু লাগে না কি করা হলো এনো অর্থাৎ নাইট্রিক অক্সাইডকে নিয়ে তার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি হলো কাজ কিন্তু হয়ে গেছে এবার এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে খালি জলের মধ্যে গুললেই তৈরি হয়ে যাবে হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড তাহলে স্টেপ থ্রি কি এই যে এনো টুটা তৈরি হয়েছে তাকে আমরা জলে দ্রবীভূত করে দেবো হয়ে যাবে হচ্ছে এইচ রো সঙ্গে এনো তাহলে দেখো এটাকে ব্যালেন্স করা যাক এখানে আমাদের হাইড্রোজেন দুটো আছে তাহলে এখানে দুটো হাইড্রোজেন করে দিলাম তাহলে মোট নাইট্রোজেন কটালে দেখো তিনটে এর সঙ্গে যদি তিন দিয়ে দিই অক্সিজেনটা দেখো এবার নিজে থেকেই মিলে যাবে তিন দুয়ে ছয় একের সাত এখানে তিন দুয়ে ছয় একের সাত অর্থাৎ আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড তবে এই যে নাইট্রিক অ্যাসিডটা আমরা পাবো এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট হয় না এটা মোটামুটি আমরা সিক্সটি এইট পারসেন্ট মতো এইচ রো থ্রি পাই এটা হয়ে গেল হচ্ছে আমাদের নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতি তাহলে কি বললাম আমরা অসোয়াল পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি চলে আসছি আমাদের শেষ শিল্পের প্রস্তুতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড কিং অফ কেমিক্যালস রসায়নের রাজা তো দেখা যাক সেই রাজাকে কি করে তৈরি করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিডের সময় প্রথমে কি বলেছিলাম এর কিন্তু কোনো ল্যাব প্রিপারেশন নেই এর শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশন আছে কি করা হয় সালফার ডাইঅক্সাইডকে প্রথমে পোড়ানো হয় এর ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্পর্শ পদ্ধতি কন্ট্যাক্ট প্রসেস আগেরটার যেমন নাম ছিল অসল পদ্ধতি এটার নাম হচ্ছে স্পর্শ পদ্ধতি মানে দুটো জিনিসকে কন্ট্যাক্টে আসতে হয় ঠেকতে হয় তাহলে কন্ট্যাক্ট প্রসেস আমরা কি করি কন্ট্যাক্ট প্রসেসে প্রথমে আমরা স্টেপ ওয়ান যেটা এস প্লাস ও টু থেকে এস ও টু এখানে কোনো অনুঘটক কিছু প্রয়োজন নেই এর স্টেপ টুটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আগেরটা যেমন ছিল স্টেপ ওয়ানটা স্টেপ টুটা এখানে কি করা হয় এই এস ও টুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটানো হয় ঘটিয়ে তৈরি করা হয় এস ও থ্রি কিন্তু এই বিক্রিয়াটা এমনি এমনি হয় না এই বিক্রিয়াটার জন্য আমাদের কি লাগে ভি টু ও ফাইভ লাগে অনুঘটক চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা লাগে এবং প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে দেড় এটিএম চাপ লাগে তাহলে আমাদের তৈরি হয় হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড থেকে সালফার ট্রাইঅক্সাইড এই প্রসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলার আছে একটু মন দিয়ে শুনবে প্রথম কথা হচ্ছে এইখানে ভ্যানাডিয়া পেন্টক্সাইডের পরিবর্তে চাইলে প্ল্যাটিনাম চূর্ণ অনুঘটক ব্যবহার করা যায় কিন্তু প্ল্যাটিনাম চূর্ণ কেন ব্যবহার করা হয় না প্রথম হচ্ছে ভ্যানাডিয়া পেন্টক্সাইডের থেকে প্ল্যাটিনাম চূর্ণের দাম বেশি দ্বিতীয় হচ্ছে এই মিশ্রণে যদি কোনো ধূলিকণা থেকে যায় তাহলে কিন্তু প্ল্যাটিনাম চূর্ণের অনুঘটন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ অনুঘটকটা বেকার হয়ে যাবে সেই জন্য যখন আমরা এই এই বিক্রিয়াটা যে চেম্বার হয় তাকে আমরা বলি কন্ট্যাক্ট চেম্বার সেই কন্ট্যাক্ট চেম্বারে পাঠানোর আগে কিন্তু এই মিশ্রণটাকে সম্পূর্ণ ধূলিকণা এবং জলীয় বাষ্প মুক্ত অবস্থায় পাঠাতে হবে তখন গিয়ে এটা বিক্রিয়া করে তৈরি করবে সালফার ট্রাইঅক্সাইড এবার হচ্ছে আমাদের স্টেপ থ্রি এই স্টেপটাও খুব ইন্টারেস্টিং স্টেপ সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে যদি আমরা সরাসরি জলে গুলে দিই তাহলে কিন্তু সালফিরিক অ্যাসিড পাবো কিন্তু বিক্রিয়াটাতে এত বেশি তাপ উৎপন্ন হবে যা সালফিরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে তার অধিকাংশই বাষ্প হয়ে চলে যাবে ফলে আমরা এসো থ্রিকে কিন্তু সরাসরি জলে দ্রবীভূত করি নেই প্রশ্নটাও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে যে এসো থ্রিকে সরাসরি 
जले द्रवीभूत करा क्यों तो तुम जो प्रश्न उत्तर भिडियो देते चाहो मैं चैप्टर प्रश्न उत्तर चाहो तो भिडियो कमेंट कर प्रश्न उत्तर भिडियो क्योंकि अपलोड करब जल द्रवीभूत दिल तैरिगुल नाम आज नाम गो प्रत्येक ख्याल रखे नाम हम धुमायमान सालफिरिक इंडस्ट्रियल लाभ लोकसान देखते व्यवहार कर द्विगुण इंडस्ट्रीजिकल प्रिपारेशन कर लगभग लाइक करो बंधु बे शेयर करो जरा चैनल नतून तरह चैनल के सबसक्राइब करो जरा संगे एत समय काटले प्रत्येक के असंख्य धन्यवाद